Hola amigos futboleros, ¿cómo andamos? Antes de comenzar les quiero decir que si eres americanista de corazón, apoyes al canal suscribiéndote, dejando tu like, tu comentario, actives la campanita de notificaciones y comenzamos. Y bueno amigos futboleros, si bien sabemos que la posible salida de Bruno Valdés del nido ha venido sonando en las últimas temporadas, pero también Bruno en diferentes ocasiones ha dicho que si él estaba a gusto y siempre llegan a un acuerdo con respecto a su contrato estadía en el nido, a él también le gustaría hacer una bonita historia con las águilas del la América. A lo que él dijo que ir a Europa nunca le ha quitado el sueño. Bruno Valdés dijo esto, nosotros estamos compitiendo para eso, nosotros estamos trabajando muy bien. Creo que cada equipo hace lo que le compete y estamos trabajando a full para poder estar preparados para el primer desafío que es clasificar y posteriormente el objetivo principal que es buscar el título. A lo que afirmó que su renovación de contrato en Coapa está casi firmado o finiquitado. También dijo esto, yo ya estoy con el tema de la renovación prácticamente finiquitado hay sueño de jugar allá pero estoy tranquilo y eso no me quita el sueño si llega bien y si no pues estoy muy contento en el club puedo estar mucho tiempo más estoy muy agradecido con méxico afirmó bruno así que amigos esperemos que pronto se haga oficial la renovación de bruno valdés y como siempre estaremos al pendiente de llevarles las noticias. Y amigos futboleros, al parecer nos va a tocar jugar fuera de la Ciudad de México nuestros partidos de locales y los que podamos enfrentar en la CDMX. A lo que Bruno Valdés también comentó, que de parte de él no tendría ningún problema en jugar fuera de la Ciudad de México, con tal de volver a disfrutar de un partido ya que lo único que él quiere es jugar. Y bueno, como ya sabemos, la Liga MX podría regresar a principios de junio, pero con muchas restricciones, a lo que también comentó Bruno. La verdad no estoy pensando en eso, y si se da, será por restricciones sanitarias. No queda más que aceptarlas. Yo lo que quiero es volver a jugar donde fuera y disfrutar un partido. Y bueno amigos futboleros, también cabe la posibilidad de que al menos el resto de esta liguilla se termine sin el uso del bar. esto debido a la crisis que se está viviendo, ya que el uso de este aparato les atribuye un cargo o gasto importante. Y bueno amigos futboleros, la incertidumbre por parte de varios aficionados del América, que a pesar de lo que pasó con Renato, aún quieren que Ibarra tenga otra oportunidad en el nido. Pues ahora vimos que Renato Ibarra fue tomado en cuenta para los entrenamientos virtuales por parte del Club América. Ya Miguel Herrera en diferentes ocasiones dijo que a él no le gustaría que Ibarra deje el club, pero que esa no es una decisión que pueda tomar él. Aunque también dijo, si se queda, bienvenido. El jugador ecuatoriano debe estar en forma en caso de que algún equipo lo fiche o en definitiva pueda quedarse en el América. Amigos futboleros, se quede o se vaya, las opiniones siempre serán divididas, así que hay que esperar a que esto poco a poco se empiece a reactivar y ver qué sucede. Y las que realmente están sufriendo son las águilas femenil, que al parecer se ha rumorado que el torneo de la Liga MX femenil será cancelado después de también hacerlo con las categorías inferiores. Leo Cuellar mencionó que la situación se podría alargar más, o en definitiva ya pensar en el próximo torneo. Dijo que no son decisiones de nuestros directivos o dueños de los equipos. Van mucho con lo que pasa en el país y con el departamento de salud. Demasiadas incógnitas hacia nuestro futuro inmediato. Van mucho con lo que pasa en el país y con el departamento de salud, demasiadas incógnitas hacia nuestro futuro inmediato. Tener los mismos patrones, las mismas secuencias de desarrollo 
y de competencia por lo menos de 21 a 28 días para poder iniciar nuestra temporada. A lo mejor balancear eso porque es un regreso tan inmediato también te puede provocar lesiones y lesiones serias. Aunque ya en días pasados se había descartado esta posibilidad, ahora nuevamente se vuelve a rumorar. A lo que también el vicepresidente del Club León comentó, complicado que la liga femenil se reanude. Todo es posible todavía, pero yo veo difícil que la liga femenil se reanude. Y también recalcó que en las categorías de juveniles ya se informó que ya se dio por concluido el torneo. Y bueno amigos futboleros, John Mikel Obi, no sé si se pronuncia, este jugador de 33 años, nacido en Nigeria, mide 1.88 de estatura, su posición principal, pivote, posición secundaria, medio centro y medio centro ofensivo. Actualmente el jugador no tiene equipo y es un histórico del Chelsea. Un intermediario del futbolista mencionó que están viendo opciones con América y Cruz Azul pero que de momento no hay interés. Ganador de una Champions League y dos Premier League. Recordemos que actualmente el América está optando por contratar jugadores jóvenes. Si bien el jugador aún puede dar unas dos o tres temporadas de buen fútbol, tendría primero el América investigar o revisar si el jugador tiene o trae lesiones que puedan surgir. Después de todo lo que pasó en América con Jeremy Menez y ahora Nicolás Castillo, debe evaluar bien antes de tomar cualquier decisión con respecto a jugadores europeos. ¿Y ustedes qué opinan con respecto a este jugador europeo amigos? ¿Les gustaría que América se hiciera de sus servicios? Sabemos que puede sonar un poco atractivo por la gran trayectoria del jugador, pero también hay que recalcar que el América no ha tenido mucha suerte trayendo a jugadores que militan en Europa. Y ahí les va otra amigos futboleros, el América podría estar interesado por el jugador del PCB Eric Gutiérrez, aunque el mexicano también es pretendido por las chivas del Guadalajara. La actividad de Gutiérrez en Holanda no ha sido la mejor, pero pudo tener un poco de fútbol. Y al parecer, tanto el América y Chivas ya entraron en la disputa por el jugador del PCB de Holanda. Y todo esto amigos, porque también cabe la posibilidad de que Eric Gutiérrez no sea renovado en el PCB. Y se abre la posibilidad de que vuelva al fútbol mexicano. Y bueno amigos, el América está dispuesto a contratar gente nueva. No tiene otra opción entre jugadores que se van o se quedan las águilas están viendo posibles fichajes para el próximo torneo y es que aparte de marcel ruiz de los gallos del querétaro que ya les mencioné el día de ayer también hay otro jugador que el pío herrera le gustaría tener entre sus filas este es mauro quiroga jugador de los rayos del necaxa pero al parecer el precio sería un gran inconveniente ya que el precio de su carta ronda los 10 millones de dólares aunque esperemos que el necaxa ceda un poco en el precio y pueda haber una posibilidad de traerlo a coapa ya que con la ausencia de nico castillo nos vendría como anillo al dedo el argentino mide 187 de estatura y tiene 30 años y bueno amigos futboleros, esperemos que la América nos sorprenda con un buen fichaje. Son muchos los nombres que están empezando a sonar para la próxima temporada. Y bueno amigos, yo en lo personal me quedaría con Mauro Quiroga o Marcel Ruiz. Pero ya veremos qué es lo que pasa en los siguientes días. Recordemos que con todo lo que está pasando por la pandemia del COVID-19, los procesos serán algo lentos o retardados aunque ahorita lo más importante es que la situación se mejore y seguir en casita acatando las medidas de prevención sanitarias que se impusieron y bueno amigos futboleros eso ha sido todo por el momento los invito a que se suscriban a mi canal dejen su like 
su comentario, activen la campanita de notificaciones y hasta pronto.